Bien, bonjour à tous. On attend encore un petit peu. On a déjà euh, pas mal de connexions, presque une vingtaine de connectés. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le, dans le chat si vous nous entendez bien Comme ça, ça nous permet de faire les petits tests euh, son et, et peut-être visuel aussi. Je ne sais pas si vous avez du retour visuel. Comme ça, on va voir si vous êtes bien là. On profite de ces 2-3 minutes d'avance. Mathias, toi, tu es bien là Moi, je suis bien là. Je ne vois pas de retour pour l'instant sur le chat. D'accord. Vous pouvez utiliser le, le petit chat, messieurs, dames, qui êtes connectés, pour peut-être nous dire si le son passe bien, si vous nous entendez clairement. Je ne sais pas si vous avez un retour sur la présentation. Voilà, je commence à avoir des réponses qui disent que ça marche. A priori, ça marche. Parfait. Donc, s'il y a des personnes connectées qui ne euh, nous entendent pas ou qui ne voient pas la présentation, a priori, ça vient plutôt de votre terminal de votre côté. Ah oui, moi aussi, j'ai pas mal de retours sur le fait qu'on nous entende bien. D'accord. Bon, ça, c'est bon signe. On se laisse encore une bonne minute, Mathias, c'est ça, j'imagine Oui, on essaie de démarrer à, à 11h pile, ou allez, 11h01 pour laisser un petit peu de, de délai au retardataire, mais pas plus parce qu'on a un timing relativement serré, et puis bon, c'est par respect pour ceux qui se sont connectés aussi. Bien sûr, bien sûr. On n'a pas de retour, ou peut-être peut Marion dans le chat on n'a pas de... Ça résonne un petit peu, on me dit, moi. Bon, euh, ça résonne un petit peu. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, On n'a pas de retour, euh, peut-être dans le chat, Marion, du nombre de connectés pour démarrer lorsqu'on a, euh, lorsqu a un nombre de connectés assez important par rapport aux inscriptions. Même à l'écrit dans le chat ou toi, Mathias, tu ne les vois pas, de toute façon, non, tu ne les vois pas, toi. Si, on voit qu'il y a 33 personnes connectées euh, à, ah, à l'instant T. Ah, d'accord, tu les vois, ok, super. Oui, je les vois. Bon, alors, effectivement, on peut attendre euh, la, minute, euh, la minute de politesse pour la partie euh, retardataire euh, sans excès. Ok, on a pas mal de retours sur le son et tout ça, donc super. Merci messieurs, merci messieurs qui, qui nous ont fait des retours là. On en a pas mal. Donc on est bon. Alors on n'a pas de petite musique d'intro, hein. voilà, on va faire sans musique d'intro. Hmm. Je vois qu'il est 11h01, Florian, je pense que tu, tu vas pouvoir lancer à mon avis. Ok, ok. Allez, on y va. Bon, alors bonjour Mathias, malgré les tests. Bonjour Mathias, bonjour à tous. Je suis Florian Mirop, je suis responsable marketing des machines neuves de plus de 10 tonnes chez Bergerat Monoyer. Mathias, et je vais co-animer ce, 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 ce webinar biocarburant avec Mathias Rançon. Oui, bonjour, euh, bonjour Florian, bonjour à tous. Donc, je suis donc Mathias Ranson, je suis euh, directeur commercial chez Neria. Je suis en charge des activités transport, c'est-à-dire marine, moteur industriel et rail, et également des activités in internationales. Et euh, nous sommes euh, ravis de vous accueillir. Alors, un premier slide un peu pour vous présenter le, le, le concept de ce, de ce webinaire, pour vous dire que nous avons prévu 45 minutes à peu près de, du direct total avec allez, 30 minutes de présentation euh, co-animée par Mathias et, et moi, et puis 15 minutes pour se laisser le temps d'échange et de, et de questions-réponses. On va essayer de s'y tenir, mais si vous avez des questions supplémentaires, bien sûr, nous pourrons y répondre par mail après la séance. 
la session est enregistrée euh, et le support de présentation projetée pourra être envoyé, c'est ce qu'on a mis ici, euh, sur demande. On ne va pas l'envoyer à l'ensemble, mais on pourra le communiquer sur demande. On vous remercie de, de couper vos micros, c'est notre dernier point pendant la session, mais ça semble être le cas, et de poser vos questions via le chat, parce que nous reprendrons la plupart des questions dans les, dans les 15 minutes dernières, euh, dans la limite du temps à partie, on fera, on fera de notre mieux. Et puis encore une fois, on répondra à toutes les questions par mail individuellement. Voilà, donc vous avez le chat à droite, là, c'est ce petit, cette petite bulle pour poser dans la présentation, et à la fin, avec Mathias, on essaiera de reprendre la plupart de ces, de ces questions. Euh, D'abord un petit mot sur le groupe Monoyeur, hein, puisque l'entreprise de Mathias qui est Neria et la mienne qui est Bergeois Monoyeur appartiennent au groupe Monoyeur. Euh, le groupe Monoyeur, je vous ai mis ici un petit slide récapitulatif, euh, c'est euh, un groupe familial créé en 1906 euh, qui représente 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, annuel. Ça fait 90 ans qu'on travaille en partenariat avec la marque Caterpillar, qui est euh, le leader mondial dans les machines de construction, vous le savez environ 6200 employés représentés dans 16 pays et avec des domaines d'activité que vous pouvez voir en bas à gauche que sont les machines de construction et c'est l'entreprise pour laquelle je travaille, la partie énergie et moteur industriel, Eneria, et ça c'est la partie pour laquelle Mathias travaille, une entreprise Arcans autour de la digitalisation de la construction, de, de logiciels 3D, de BIM, enfin toute la partie euh, digitalisation de nos, de nos mondes finalement, de nos métiers. Euh, une grosse représentation dans certains pays de l'Europe sur le machinisme agricole, puisque nous distribuons euh, la marque John Deere par exemple en Roumanie, en Croatie et dans d'autres dans, dans pays. Et puis des solutions de manutention, de, de location de chariots élévateurs avec la marque Aprolis, euh, présent jusqu'en jusqu Chine. Un groupe construit sur des valeurs fortes qu'on va essayer de représenter avec Mathias ce matin, que sont l'entrepreneuriat, le courage, la convivialité, et c'est ce qu'on va essayer de faire là. C'est un webinaire très, très convivial euh, en répondant à vos questions en direct, et puis euh, fondé autour de la valeur respect, évidemment. Euh, Peut-être plus en détail sur les machines de construction particulièrement. Alors, Bergeron Amenoyer, euh, c'est la distribution exclusive et la maintenance des machines Caterpillar euh, en France, en Belgique, euh, en Pologne, en Roumanie et en Algérie, comme vous pouvez voir sur la petite carte de gauche. Euh, nous avons une activité de location de machines court et, moyen, enfin, court et long terme, on va dire, c'est-à-dire moins d'un an et plus d'un an, donc de la courte durée ou de la longue durée. Un chiffre d'affaires 2020 d'un peu plus d'un milliard d'euros, de, euh, 3 000 salariés, et surtout sur ces 3 000 salariés, il est important de préciser qu'on a 900 techniciens au service de vos machines à travers la France. Et puis, on couvre des segments de marché divers, comme vous pouvez voir à droite, euh, les machines de construction, mais aussi le secteur de la démolition, l'exploitation des carrières, évidemment, avec des tombereaux miniers, des, des chargeuses minières. Euh, la partie, ici, c'est traduit pavage, mais la partie routière, la gestion des déchets, euh, l'aménagement paysager avec des plus, des plus petites machines. Voilà l'ensemble des activités de, de, de vente et de maintenance de nos, de nos machines bergeron meilleur alors du côté d'Eneria, euh, donc nous au sein du pôle Caterpillar du groupe Monoyeur que, que Florian vous a présenté, nous sommes en charge de tout ce qui va être solution pour la production d'énergie. Historiquement, on, est, on distribue essentiellement les produits Caterpillar, donc euh, on fait la distribution, l'installation et la maintenance des moteurs et des groupes électrogènes, que ce soit pour la production d'électricité ou la motorisation d'applications telles qu'en marine ou en rail par exemple. De la même façon que, que Florian vous a décrit tout à l'heure, on a exactement les mêmes pays euh, où on est représentant officiel que vous voyez sur la carte. Et euh, au sein de l'ensemble de ces cinq pays, le chiffre d'affaires d'Eneria, c'est euh, grosso modo 300 millions d'euros et on a environ 1000 salariés, dont 400 techniciens. Et euh, à partir de ça... On a essayé aujourd'hui de se développer dans les énergies renouvelables et on développe des produits euh, innovants tels que euh, la, 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 la vente et la distribution de, de piles à hydrogène euh, et notamment la pile à hydrogène Toyota que vous voyez là euh, en photo avec le modèle GEH2, mais également des centrales photovoltaïques ou euh, éventuellement même des, euh, des panneaux solaires thermiques pour faire de l'eau chaude. Donc l'agenda aujourd'hui de notre, de notre webinar, on va faire une petite introduction sur les, les biodiesels, vous montrer dans un deuxième temps les types de biodiesels existants, quelle, quelle est l'utilisation de ces carburants dans les moteurs et, et principalement les moteurs Caterpillar, 
Et le plus important, quelles sont nos préconisations d'Eneria et de bergeron monoyer par type d'application Et enfin, on fera une, une conclusion de ce, de ce webinaire tous ensemble. Alors, en termes d'introduction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on assiste à une forte accélération euh, du développement des biodiesels. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a paru important chez, chez Bergeron Monoyer et chez Eneria de pouvoir partager avec vous nos connaissances à l'instant T sur le sujet. Ça ne veut pas dire que c'est des, des connaissances finies, mais c'est nos connaissances à l'instant T. Et c'est pour ça qu'on voulait les partager avec vous. Et peut-être qu'éventuellement, dans quelques mois, une année, on pourra reproposer un autre webinaire pour vous donner l'évolution de nos connaissances en fonction des, des tests et puis des, euh, des cas euh, qu'on aura, euh, qu aura suivis avec l'utilisation de ces biocarburants. Il faut savoir que cette accélération, elle est due principalement à trois facteurs. Bien sûr, la pression euh, des réglementations environnementales qui est de plus en plus exigeante, vous ne l'ignorez pas. Deuxièmement, la volonté de chacun des industriels de réduire leur empreinte environnementale et de réduire leur, leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les carburants euh, biodiesel, à, à l'opposé, à la différence des carburants fossiles, ils vont également créer des émissions à l'utilisation dans les moteurs, mais ces émissions de carbone sont compensées en partie par la croissance de la plante euh, avec la photosynthèse. Et c'est ça qui fait que l'utilisation des euh, biodiesel a un bilan carbone euh, pas tout à fait neutre, mais presque. Enfin, le troisième facteur d'accélération de, euh, de l'intérêt croissant pour les euh, biodiesels, c'est bien sûr la, modifi la modification de la taxation sur le gazole non routier qui est annoncée pour euh, janvier 2023 aujourd'hui et qui, euh, qui crée cette accélération de l'intérêt de chacun pour ces biodiesels. Alors, au niveau des types de bio biodiesels existants, Bon, un biodiesel, c'est un produit issu de matières premières biosourcées, donc essentiellement végétal et donc renouvelable. Pour la filière diesel, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, il existe deux types de biodiesel 100% renouvelables. On va parler des, des biodiesels type B100, ce sont des EMAG, des estermétiles d'acide gras, on vous développera tout à l'heure ce que c'est exactement. Et on va parler d'un deuxième type qui sont les HVO100, donc ce sont des huiles végétales hydrotraitées. Euh, et chacun de ces deux euh, types de biocarburants, euh, bio, de biodiesel, pardon, sont fabriqués selon deux procédés bien différents. On va vous expliquer ça euh, juste après. Sachez que pour l'instant, une part de biodiesel, donc type B100, type EMAG, est déjà euh, contenue dans les carburants traditionnels que vous pouvez avoir à la pompe, de 7, euh, généralement 7%, ça peut parfois aller un peu plus loin. Et on appelle à ce moment-là ces carburants B7 quand il y a 7%, B20 s'il y en avait 20%, etc. Juste noter d'un point de vue sémantique que dans le cas des activités de transport, donc quand on parle de marine, de rail, les biodiesels sont plutôt appelés biocarburants. Dans le cadre des activités de production d'énergie électrique, dans le cas des groupes électrogènes, les biodiesels sont appelés cette fois bioliquides. Donc, sur ces deux types de biodiesel existants, les procédés de fabrication, donc, comme je vous l'ai dit, sont assez différents. Le, euh, les EMAG vont être euh, fabriqués, donc on part des triglycérides, hein, qui, euh, qui sont la, notre, notre, euh, nos huiles végétales, elles vont être transformées à l'aide de méthanol par estérification, donc en EMAG, donc des estermétiques d'acide gras et en glycérol. Ça, c'est la partie EMAG, le B100. Et pour tout ce qui va être HVO100, donc on parle d'hydrotraitement et d'isomérisation. Donc les triglycérides sont là cette fois-ci, grâce à l'hydrogène, transformés en HVO et en propane renouvelable ainsi que euh, carbone et, euh, et eau finalement. Alors merci Mathias, du coup je propose qu'on aille un peu dans le détail de ces deux, de ces deux typologies. D'abord les estermétiques d'acide gras. Euh, on dit, on vous donnerait peut-être fame en anglais pour fatty acid méthylester. C'est effectivement la nomination B100 quand ils sont composés à 100% de matière biosourcée. Euh, ils répondent à la norme EN 14214. La matière première, Mathias en a parlé, sont souvent des huiles végétales, par exemple le colza, c'est la photo que j'ai mise ici. Le procédé de fabrication, c'est l'estérification, c'est-à-dire qu'on ajoute du méthanol pour, pour obtenir les émagues. 
Et les fabricants sont la plupart du temps des groupes, des groupes agricoles. Alors les émissions par rapport à un diesel standard, parce que c'est ça qui, qui intéresse nos auditeurs, je pense, euh, par rapport à un type B7, je parle d'émissions sortie moteur, c'est très important parce que je vous dirai plus tard que la dépollution qu'on met derrière a, a un impact important, mais en sortie moteur, c'est en monoxyde de, de carbone, moins 50%. En émission euh, d'oxyde d'azote, donc de NOx, c'est plus 15 à plus 20% environ. Des émissions de poussière, donc de particules fines, réduites d'environ 75%. Tout ça, ce sont des chiffres euh, obtenus par, par essai. Hein. Donc, ce pas des chiffres à prendre dans l'absolu, mais c'est ce qu'on a constaté. Et une consommation à pleine charge de l'ordre de plus 5%. Je dois aussi mentionner que les émissions de CO2, qui ne sont pas euh, écrites sur ce slide, sont à peu près équivalentes à un B7 standard avec, euh, avec du B100. Pourquoi, euh, pourquoi plus de NOx là Pourquoi le plus euh, 15 à plus 20% Parce que les EMAX sont des composés oxygénés et donc, vous savez peut-être pour ceux qui ont fait de la chimie, que euh, du coup les oxydes d'azote vont être en, en plus grand nombre. Évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend quand même des technologies de dépollution qu'on met derrière, type euh, SCR, système d'AdBlue, enfin tout ce qu'on connaît actuellement dans nos, dans nos moteurs. Donc encore une fois, ça c'est à la sortie du, sortie du moteur. Et puis, pour le type de biocarburant euh, HBO, qui est mon style de d'après, euh, là, ce sont des huiles végétales hydrotraitées, donc on dit HBO dans les deux cas. La nomination, c'est HBO100 quand ils sont composés à 100% de matière biosourcée, donc ça, ça ne change pas, soit B100, soit HBO100. Ils répondent à la norme EN 15940, donc ce n'est pas tout à fait la, la même. Et là, les matières premières sont plutôt des huiles végétales, ça peut, donc comme, les, comme les EMAG, mais aussi des huiles usagées, par exemple, des huiles de friture, des huiles de cuisson, euh, des graisses animales également. Et là, le procédé de fabrication, Mathias l'a bien dit, c'est de l'hydrotraitement avec, avec hydrogène et de l'isomérisation. Là, cette fois-ci, la plupart des fabricants sont des groupes pétroliers. Je vous parlerai tout à l'heure du retour qu'on a du pétrolier français euh, sur CHV au sang. Quand on parlera de, 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 de la distribution et puis, et puis de, du prix, par exemple. Les émissions par rapport à un diesel standard de type B7, euh, en monoxyde de, de carbone, sont de l'ordre de moins 10%. En oxyde d'azote, cette fois-ci, c'est un peu moins qu'un B7 standard, hein, comparé au, à tout à l'heure au B100 qui émettait plus. Là, on est à moins 8%. Émission de particules fines, on est de l'ordre de moins 10, moins 12%. Et en consommation, on a toujours une légère surconsommation de plus 5% à pleine charge. Et, et je dois aussi vous dire que le CO2 n'est pas marqué, mais que contrairement à tout à l'heure, là, on a une légère baisse de l'ordre de moins 5% par rapport à un, à un diesel standard de type... Euh, de type B7. Voilà pour cette partie descriptive de ces deux, de ces deux carburants. Maintenant, on va passer à quelque chose qui vous intéresse, j'imagine, c'est l'utilisation de ces carburants. Euh... Alors, on a bien divisé en deux, en deux parties. D'abord, la partie HVO ou HVO100 et puis la partie B100 en bas de, de l'écran. Euh, D'abord, en intro, peut-être vous dire que le recul qu'on a, euh, j'ai envie de dire qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'heures de fonctionnement euh, de l'ordre de 2000 heures de, de ce qu'on a vu, donc notre recul, il est que de, que de 2000 heures, et on n'a pas relevé d'impact significatif pour la partie haute, donc pour la partie HVO, on n'a pas relevé d'impact significatif sur le fonctionnement, euh, la durée de vie de, du moteur ou les intervalles de, de maintenance de, de nos moteurs. Donc globalement, je dirais aucun impact significatif pour la partie HVO. Pour la partie B100 qui est en bas de, de l'écran, euh, j'ai plusieurs, plusieurs choses à dire. D'abord, on a une rapide dégradation en cas de stockage prolongé de ce carburant, je dis prolongé, c'est-à-dire au-delà de six mois, euh, qui ne tient, tient pas bien le stockage, donc qui se dégrade. Ensuite, il y a un risque possible sur la durée de vie des systèmes de post-traitement sur les échappements, c'est ce que j'ai écrit ici. Euh, en fait, l'explication, c'est que la norme EN 14214, si vous avez retenu, à laquelle répond le B100, elle permet, cette norme N14214, la présence de métaux en certaines quantités. Et donc, si les carburants atteignent ces limites, euh, ça peut réduire la durée de vie des systèmes de post-traitement, c'est-à-dire le post-traitement qu'on voit sur les échappements, les filtres à particules, les pots catalytiques, etc. Donc, pour le B100, je dois dire que ces risques possibles hein, qu'on qu évoque à la fin doivent peut-être euh, faire l'objet d'inspection moteur ou d'inspection euh, d'impact sur le fonctionnement du moteur et aussi de, de ce, ces systèmes de, de post-traitement pour, pour, pour surveiller la durée de vie et, et peut-être réduire les intervalles de maintenance si, si besoin. Donc voilà ce qu'on peut dire avant de parler de nos préconisations à côté Eneria et côté berger Noyer. Alors les préconisations justement... <coughs> Alors, 
Voilà, on a remis dans l'ordre. D'abord, ça, c'est la préconisation motorisation marine, ferroviaire et industrielle, euh, groupe électrogène de production mobile, donc ce qu'on a dans les groupes électrogènes de location ou de, de chantier, sur chantier, et puis les moteurs des engins de TP, c'est-à-dire l'ensemble des machines de TP que nous commercialisons. Alors là, pour le HVO, on n'a pas de restriction d'utilisation particulière. Euh, J'en dirai un mot tout à l'heure, euh, quand on passera à la partie euh, où on en est, où va le, où va le futur. Mais je dois vous dire qu'il est bien certifié, par exemple, Stage 5, donc c'est bien la, la norme Stage 5 des, des moteurs d'engin de TP, et Caterpillar le certifie. Donc, il n'y a pas de restriction d'utilisation à proprement parler. Pour la partie B100, eh ben, c'est ce que j'ai écrit ici, la certification par le constructeur peut être euh, en risque, et il y a une attention à porter euh, à la partie stockage, on en, a, on en a déjà parlé. Je vais revenir sur cette certification par le constructeur qui peut être en risque. En fait, les moteurs sont soumis à des réglementations, vous le savez, assez strict en matière d'émissions de, de polluants atmosphériques. C'est le Stage 5 pour nos moteurs, c'est aussi l'IMO3, c'est aussi le MNR, enfin l'ensemble des normes à la fois de moteurs industriels et de nos moteurs. Et le respect de ces valeurs limites d'émissions, ce qu'on appelle les VLE, valeurs limites d'émissions, font l'objet de certification par le constructeur. Et ça, ça porte sur l'ensemble moteur et système de traitement des gaz d'échappement. Et donc, il faut bien comprendre que ces normes, elles sont rédigées en nommant le carburant. C'est-à-dire qu'elles disent on respecte la norme stage 5, etc., en utilisant un carburant de type... Gna gna gna. Et c'est ça qui est problématique, parce que les émissions de NOx, par exemple, ne seront peut-être plus conformes à ces valeurs limites d'émissions. Vous avez vu tout à l'heure que dans les B100, les émissions d'oxyde d'azote, j'ai dit NOx là, par vulgarisation, mais les oxyde d'azote, euh, peuvent dépasser un petit peu. Donc, c'est là où je dis l'utilisation est non recommandée parce qu'elle pourrait euh, mettre en risque cette certification par le constructeur. Alors, il y a évidemment des anciens moteurs non certifiés ou des dérogations qu'on peut obtenir par le, auprès du législateur. Et donc, dans ce cas-là, on peut utiliser euh, ces carburants baissants, euh, peut-être en modifiant le moteur ou son système de post-traitement pour revenir aux valeurs limites d'émission initiales euh, du constructeur. Et dans ce cas, on doit porter une attention particulière quand même sur le stockage, c'est ce que je vous disais, ainsi qu'à la qualité de, de l'huile qu'on utilise, c'est-à-dire analyser régulièrement l'huile et peut-être raccourcir les intervalles de, de vidange. Voilà, j'ai été un peu long, Mathias, sur cette partie préco, euh, moteur marine, euh, groupe électrogène et puis engin de TP. Je te laisse la main pour la partie groupe électrogène stationnaire. Merci Florian. Non, non, c'est très bien. Je pense que c'est d'ailleurs les, les slides qui sont importants dans ce, dans ce webinar, puisque c'est ceux qui intéressent le plus les personnes qui, qui assistent à, à, à ce webinar. En plus, tu as, tu as très bien parlé des, des, des business qui me concernent, la marine et le rail, donc je t'en remercie. Euh, là, je vais vous expliquer un peu notre point de vue euh, d'Eneria et de, de Bergeron Monnayer sur les groupes électrogènes euh, stationnaires de secours. Donc, euh, de la même façon que ce, que ce dont Florian a parlé pour la partie euh, groupe euh, de location et, et autres applications, il n'y a pas de restriction d'utilisation pour l'HVO100. On n'a pas constaté de, de dégradation à court terme sur les, euh, sur les moteurs et euh, on n'a pas de soucis particuliers liés à, ce, à cette utilisation. Pour le B100, comme Florian l'a très bien dit, on a constaté une instabilité du carburant en cas de stockage prolongé. Donc, pour une activité secours, telle qu'on en parle là sur ce slide, euh, vous êtes sur un, un système où le, le groupe électrogène ne va fonctionner grosso modo en France que 50 heures par an, c'est-à-dire que le carburant, lui, va stagner en permanence dans la cuve et donc, le problème risque de, euh, c'est qu'il soit figé ou qu'il se soit dégradé au moment où vous aurez besoin du groupe électrogène. C'est pour cette raison que nous ne recommandons pas son utilisation du carburant baissant dans un groupe électrogène de secours. De plus, on peut considérer que le besoin de décarboner euh, une, euh, une application de secours n'est pas forcément intéressant puisque c'est un groupe qui fonctionne que 50 heures par an. Donc, son niveau de pollution euh, en fonctionnant que 50 heures par an, il est très léger. Donc, l'impact décar décarbonation euh, avec l'utilisation d'un B100 va être un, enfin, à mettre en face du risque de l'instabilité du carburant. Donc, pour nous, sur du B100 en application de secours, on ne vous recommande pas de, de l'utiliser. On peut passer maintenant au, au groupe électrogène de production. Là, la donne, elle est un peu différente. Euh, donc, de production, pour, le, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, donc on, va, on va être sur un groupe électrogène qui va tourner presque tout au long de l'année. Euh, alors, c'est vrai qu'en France métropolitaine, on a un réseau d'électricité qui, euh, qui est très, très performant. Donc, euh, c'est très rare d'avoir ce type de groupe. Encore que, on peut avoir ce type de groupe sur des îles qui ne sont pas connectées au réseau. 
euh, des îles euh, à la fois sur notre littoral en France, mais ça peut être aussi le cas dans des zones euh, comme les dom-tom, euh, où on peut avoir effectivement des, euh, des sites non connectés à un réseau et où, où l'électricité est produite à partir de groupes électrogènes diesel. Donc sur le HVO100, encore une fois, aucune restriction d'utilisation. Je ne vais pas m'étendre dessus, on, on vous l'a dit deux, trois fois déjà. On n'a pas de souci à l'utilisation dans les moteurs Caterpillar de l'HVO100. Sur le B100, pas non plus de restriction d'utilisation. La principale que j'avais mis euh, à l'utilisation du B100 sur les groupes de secours, c'était cette instabilité du carburant euh, du fait que le groupe ne tournait pas. Là, sur une application de production, on est sur un carburant qui va tourner en permanence. Enfin, le groupe électrogène va tourner, donc va consommer son carburant. Donc, on n'a pas de restriction liée à cette non-consommation ou à cette stagnation du carburant. Attention toutefois, comme Florian vous l'a dit, il faut faire attention aux conditions de stockage. Donc, on recommande, nous, d'analyser régulièrement le, le, le biocarburant, enfin, en tout cas, là, maintenant, le bioliquide, euh, et euh, de limiter sa durée de stockage. Donc, de bien faire attention à ça, donc en faisant des analyses régulières pour vérifier qu'il n'est qu pas en train de se dégrader. Et attention également à la qualité de l'huile. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de faire des analyses régulières d'huile et puis de raccourcir vos intervalles, vos intervalles de vidange, en tout cas dans les premiers temps, pour vérifier euh, l'impact éventuel sur le moteur. Euh, sachez, comme l'a dit Florian tout à l'heure, qu'avec un B100, les NOx vont augmenter par rapport euh, à, au NOx d'un moteur standard diesel. Donc, vous allez devoir euh, surdimensionner votre système de post-traitement des échappements pour respecter des, les valeurs limites d'émission qui sont exigées par la réglementation. En termes de conclusion, donc on arrive à la conclusion de, de, de ce webinar. Juste pour vous rappeler qu'il n'y a pas d'études à notre connaissance sur l'utilisation des biodiesels dans nos moteurs Caterpillar. Euh, en tout cas, pas au-delà de, comme l'a dit Florian tout à l'heure, environ 2000 heures jusqu'à à ce jour. Par contre, il y a des études en cours, il y, y, y a des personnes qui l'utilisent déjà. Donc, notre niveau de connaissance, il augmente au, au fur et à mesure du temps. Mais comme on l'a dit, les premiers essais qui ont été, euh, qui ont été euh, réalisés n'ont pas montré de dégradation visible après ces quelques milliers d'heures. Euh, mais comme on l'a dit, un plan de surveillance des huiles est nécessaire et on recommande des intervalles de vidange plus rapprochés. Sur les deux types de biocarburants, bien que 100% compatibles, comme on l'a dit, le HVO100, il faut savoir qu'il n'a pas forcément bonne presse aujourd'hui parce que d'une part, il y a eu une utilisation historique d'huile à l'intérieur de cet HVO100 dont la provenance était difficilement traçable. C'était un cas historique. Euh, il y a pu avoir l'utilisation par le passé d'huile de palme issue de forêts euh, primaires. Aujourd'hui, les fabricants, bien entendu, disent que ce n'est plus le cas. Mais pour autant, euh, le mal est fait et donc il n'a pas forcément bonne presse à cause de ce point-là. Et un autre point négatif sur l'HVO100, c'est un prix de marché qui peut être parfois supérieur au prix du B100. Le B100, justement, trois désavantages non négligeables. Une dégradation possible en cas de stockage prolongé, comme on vous l'a expliqué. Donc, privilégier plutôt des applications où le, le moteur est tournant, où il y a beaucoup d'utilisation de, de carburant. Une présence possible de métaux. Alors, les fabricants aujourd'hui de, de certains baissants n'ont pas de ces métaux à l'intérieur, donc ça, 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 ce n'est pas un problème, on peut les utiliser, sauf que la norme permettrait à ces fabricants d'augmenter ce, ce, ce niveau de métaux. Et donc, si jamais ils le faisaient sans le signaler aux utilisateurs, ça pourrait à terme dégrader les systèmes récents de post-traitement d'échappement. Toutefois, aujourd'hui, les fabricants de baissants n'ont pas ces métaux à l'intérieur de leur carburant. Et enfin, comme on l'a dit, l'utilisation de baissants fait augmenter le niveau des émissions de NOx, ce qui peut rendre caduque euh, la certification initiale établie par le constructeur des moteurs. Donc voilà un peu le, euh, les, 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 les différences et puis le, le, les, les points euh, à savoir sur ces deux types de biocarburants. Florian, Moi, je crois je... que tu avais des points à, à, à émettre aussi en conclusion. 
Oui, ce que j'ajouterais, Mathias, que parce qu'ils ont un bilan carbone global, c'est-à-dire de, 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 de la fabrication jusqu'à jusqu la source améliorée de l'ordre de 50 à 60%, parce que tout à l'heure, on n'a parlé que des émissions en sortie moteur, mais ils ont un bilan carbone global amélioré de, de moitié par rapport à, à, à un diesel standard. On peut dire quand même que les biocarburants, c'est un bon levier de baisse d'émissions de CO2 à court terme pour permettre aux utilisateurs de moteurs diesel actuels, finalement, d'atteindre les premiers objectifs d'amélioration euh, carbone et environnementaux qui se sont fixés. Donc ça, c'est un premier pas en avant, je trouve, vers quelque chose. Ensuite, l'utilisation des biocarburants, ça peut permettre, c'est ce la continuité de ce que je dis, ça peut permettre un, un, une baisse de ce bilan carbone en attendant euh, des évolutions futures technologiques des constructeurs de moteurs qui permettraient une propulsion zéro émission. Alors zéro émission, c'est toujours un peu à débat, mais on pense euh, à l'hydrogène, on pense à l'électricité, etc. Donc c'est peut-être un premier très bon levier, c'est ça qu'on qu veut dire. Et enfin, c'est un point important, à la fois Eneria et nous, Berger Armonoyer, évidemment, nous sommes prêts à vous accompagner, c'est-à-dire qu'on est particulièrement intéressé dans l'utilisation de biocarburants dans vos applications, de les suivre avec vous. On a quelqu'un de connecté avec qui on est déjà en partenariat, je le sais, je le salue. Euh, et donc, on, on peut aller dans toute forme d'essai d'utilisation que vous devriez mettre en place. Je pense que c'est vrai pour Eneria et c'est vrai pour Berger Armonoyer pour tester cette solution dans vos parcs de moteurs industriels, dans nos parcs de, de moteurs machines, et, euh, et accompagner euh, les tests, savoir comment, euh, justement, est-ce que ça dégrade ou pas euh, nos moteurs, euh, suivre euh, les vidanges d'huile dont on a parlé avec Mathias, et, et, et collaborer, on va dire, aller plus loin dans l'exploration de ces, de ces biocarburants. Voilà en dernier lieu, et puis il me reste, Mathias, à te, à te remercier, à vous remercier tous euh, de vous être connectés. Un merci spécial pour toi, évidemment, pour la co-animation, Mathias. Merci euh, Florian, merci à tous de nous avoir suivis. Nous allons donc passer maintenant à la séance de questions-réponses. Et pour ça, nous sommes rejoints par euh, Ravi Vinayagam, notre expert pour les questions techniques notamment. Et on va essayer de répondre à tous les trois, Florian, euh, Ravi et, et moi-même, à l'ensemble de vos questions qui ont été euh, posées sur le, le chat. Alors on a un quart d'heure pour ça, euh, mais ne, ne, ne vous en faites pas, on répondra individuellement euh, à toutes les questions qui ont été posées. Euh, si on n'a pas eu le temps d'y répondre pendant la, la session. Bonjour Ravi. Bonjour Mathias, bonjour Florian. Bonjour Ravi. Donc je vais, euh, je vais regarder un peu les questions qui sont, euh, qui sont tombées sur le, le, le chat. Euh, donc effectivement, il y avait une question sur des sessions planifiées en anglais. Euh, oui, on, on, déjà nous, on pourrait le faire et il y en a aussi qui peuvent être faites par Caterpillar, mais on pourrait nous décider s'il y avait des demandeurs de, de faire une, une, une session en anglais, pourquoi pas. Euh, on a, bon, comme on l'a dit, la, la, il y a une question sur, pour recevoir la présentation, donc elle va vous être envoyée euh, sur demande, il n'y a pas de souci. J'ai vu des questions sur le D95, mais Ravi, tu as déjà répondu, c'est un, un biocarburant plutôt pour substituer l'essence, alors que notre webinar est, est sur la partie diesel. Euh, Quelqu'un a posé une question sur les, les valeurs d'émission en sortie moteur, mais pas en sortie d'échappement. Euh, Ravi, tu veux répondre à ça ou... euh, en fait, ce qui, bon, je peux, je peux prendre la main, ce n'est pas le problème. Oui, le, les, les, les valeurs d'émission dont on a parlé, effectivement, sont en sortie moteur. Euh, il suffit de les traiter après avec le post-traitement adapté pour, euh, pour atteindre les niveaux d'émission euh, réglementaires. Voilà, mais pourquoi on n'a pas, un... pas genre, on peut compléter Mathias, pourquoi on n'a pas, euh, on n'avait pas, on n'avait pas les données pour les données après les systèmes de post-traitement, bah parce que justement ça dépend de ces systèmes de post-traitement. Donc on vous a donné des valeurs sorties moteur Caterpillar à la fois chez Neria et, et pour nos machines euh, berger Manoyer que sont les valeurs en fait vraiment issues de la combustion des biocarburants qu'on a, qu a évoqué ensemble, mais pas après les systèmes de post-traitement. Voilà, c est, c est, nous ce qui nous intéresse, c'est en fait. de comprendre. Voilà. Okay. ok, tout à fait. Si on, si on mesure les valeurs après un système de post-traitement, on n'aurait pas pu définir quel était l'impact du carburant réellement et quel était l'impact du post-traitement. Donc l'intérêt, c'était de vous parler de ce qu'il y avait en sortie moteur, mais bien sûr que dans le cadre de vos applications, il, va, il suffira de d'avoir le bon post-traitement pour, euh, pour respecter les valeurs d'émission. Après, il y avait une question sur quel est le positionnement tarif entre HVO et B100. Florian, tu te charges de répondre à cette question ouais, alors, Oui, alors oui, HVO et B100, la question est, est, est difficile. Ce qu'on a eu cette semaine, c'est une confirmation. Je vous disais tout à l'heure, on a eu le groupe pétrolier français qui, qui propose du HVO 100. Euh, 
moi, ce que la personne m'a répondu, c'est d'abord, il existerait un HVO, euh, un HVO 100 non routier, finalement, c'est-à-dire avec une détaxe, et ça, je ne savais pas, de type gazole non routier, donc GNR. Euh, déjà, première info, parce que je pensais qu'il n'y avait qu'un seul type de HVO, et donc, il existerait ce, gazole, ce, ce HVO un peu off-road, tout comme on a le gazole non routier. Et pour la question de prix, il y aurait, en gros, un surcoût de 10 à 15 environ, par rapport à, à un gazole non routier. Donc c'est ça, c'est l'écart à, à, à relever. Après, par rapport au B100, je parle sous contrôle de, de vous deux messieurs, je pense que le B100 est un peu entre les deux. C'est-à-dire, il me semble que le HVO reste un peu plus cher que le B100. Euh, donc si on prend en, en compte ce qu'a ce qu dit Total Energy, pour ne pas les citer, euh, et qu'on dit entre, un, entre un, un GNR et un HVO 100 off-road, il y aurait 10-15% de plus bah, ça veut peut-être dire qu'un B100 est situé au milieu, c'est-à-dire entre 8, 10, 12 d'écart par rapport à, à un GNR. Je parle sous contrôle de Ravi, qui en sait peut-être plus, ou toi Mathias, mais c'est les infos que j'ai, moi, à date. Alors, pour le prix euh, du B100, euh, il se rapproche euh, au prix euh, euh, du, du B7, en fait, euh, ce qu'on trouve euh, à la pompe. Et il existe certaines professions qui peuvent récupérer la TICPE, donc euh, voilà, au niveau des taxes. Alors, je continue sur les, les questions. Euh, il y avait une question. Qu'en est-il des qualités de B100 supérieures à moins d'un ppm de métaux Donc, okay. j'imagine que la question est plutôt de dire euh, quid des, des B100 qui auraient une quantité de métaux, euh, on va dire, assez importante. J'imagine que la question est tournée dans ce sens-là. Et ça reprend un peu ce qu'on a dit dans notre, dans notre présentation. Euh, effectivement, la norme EN 14214 permet une certaine quantité de métaux à l'intérieur euh, du, euh, du B100. Et euh, si vous montez trop dans, les, euh, dans, ces, euh, dans ces présences de métaux, vous pouvez dégrader les systèmes, les systèmes de post-traitement d'échappement récents. Après, on répondra peut-être à part du chat sur le, à partir de quand on, nous on recommande de se méfier, mais euh, on a fait des. Euh, Aujourd'hui, il, il y a des fabricants qui annoncent déjà des, des niveaux de, de métaux très très faibles, donc euh, qui, ne, qui ne dégraderont pas le, les systèmes de post-traitement. C'est ça. Je pense que la question était peut-être tournée comme ça, c'est-à-dire existe-t-il des baissants qui garantissent finalement ce moins de 1 ppm ou ce moins de 10 ppm de métaux J'imagine que les, 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 les groupes industriels qui travaillent dessus euh, travaillent sur la qualité de ces baissants. Bien sûr, il existe plusieurs qualités au niveau des baissants. Euh, ces, métaux, ces métaux alcalins ils proviennent euh, du grain, euh, pour ne pas citer euh, euh, le colza, euh, on, va trouver, on peut trouver des métaux alcalins, on peut trouver euh, du phosphore, des soufres, et suivant comment on va travailler ce procédé d'estérification, on va déterminer une qualité euh, dans les baissants. Donc oui, pour répondre à la question, il existe bien des baissants à moins d'un BPM de métaux et certains à plus, et il faut être assez vigilant là-dessus. En fait. Ok, j'ai une question sur le. Euh, on parle de baissant gige à moins 5 degrés euh, et qu'il cause un surentretien, catalyseur, filtre à particules. Ravi, tu. Alors. alors euh, B100, J, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Ah, mais euh, peut-être Fige. Fige, que, 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 ah, peut-être, d'accord. Peut-être, peut-être. Euh, peut Aujourd'hui, euh, dans les B100, on va chercher euh, le colza parce que dans la molécule, des, des, on va chercher la, la fameuse euh, les émagues, euh, qui a une propriété de tenir jusqu'à moins 10 degrés. On peut faire aussi du B100 à partir du tournesol ou d'autres espèces, mais on va privilégier euh, le colza parce qu'il arrive à euh, tenir les moins 10 degrés. Euh, voilà, donc euh, euh, ensuite, euh, par rapport à l'effet indésirable sur les catalyseurs au filtre à particules, je crois que vous l'avez précédemment, précédemment évoqué, effectivement, euh, dans, 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 dans ces acides gras, on a cette part de glycérides, triglycérides, qui au fil du temps peuvent se dégrader et euh, affecter, se déposer euh, sur les alvéoles des, 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 des éléments catalytiques. Euh, euh, oui. Il faut préciser que les alvéoles des éléments catalytiques sont vraiment très, 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 très petits et que parfois, les, les molécules dont tu parles, euh, finalement, se, se mettent ensemble et donc vont les colmater, enfin, vont les boucher. C'est ça le, le problème, en fait. Le, problème, le cœur du problème, c'est ça. Oui. 
Et une autre question, nous avons entendu parler d'une agressivité plus importante de ces carburants, qu'en est-il réellement Alors c'est un peu ce qu'on a dit dans la, dans la présentation, on n'a malheureusement pas un retour d'expérience qui va au-delà de euh, environ 2000 heures aujourd'hui, euh, mais on suit ça de très très près, et donc nos connaissances vont augmenter au fur et à mesure du temps, et on partagera ça facilement avec vous et euh, de façon très ouverte, mais ce qu'on peut dire c'est qu'à ce jour, Jusqu'à 2000 heures, on, on, on a ouvert des moteurs, on a regardé, on a constaté aucune dégradation euh, des moteurs, donc aucune agressivité des carburants. Attention, euh, toutefois, c'est pour ça qu'on vous recommande, dans les premiers temps d'utilisation, de raccourcir vos intervalles de vidange et de bien faire des analyses d'huile pour bien contrôler euh, la dégradation éventuelle des, des moteurs. Mais juste, si ça peut vous rassurer, sachez que nous, à l'instant T, on n'a pas, pas fait ce constat-là. Peut-être un, un mot pour parler de, de la FICIM et du CEMAT, euh, ravi, et dire à nos auditeurs que euh, l'ensemble de, des groupes de travail, on va dire FICIM, CEMAT, CIMOTERM, pour ceux qui connaissent euh, ces, ces regroupements, euh, ont une, une commission prospective énergie alternative et ont créé un guide d'information sur les biocarburants qui a, été, euh, qui a été publié il y a peu, donc ce sont leurs services techniques. Euh, si vous voulez le trouver, je pense qu'on va le trouver bientôt, c'est la circulaire C803-21, C803 on ne l'a pas écrit parce que c'est sorti euh, vraiment il y, a, il y a très peu de temps, je dirais une dizaine de jours, euh, et donc ça peut être intéressant aussi d'aller euh, euh, lire ce genre de, ce genre de rapport. C'était plutôt une diffusion aux adhérents de, de la FICIM, hein, euh, mais néanmoins ça parle de réglementation nationale, ça parle des impacts techniques qu'on a un peu évoqués euh, ce matin avec vous, donc voilà, c'est un bon complément, je pense, à cette introduction, parce qu'on n'est pas, euh, on on pas allé dans, dans, le, dans toute la, tous les détails techniques euh, dans lesquels va ce guide. Quoi. Voilà. Et Ravi a participé à l'écriture, je crois, non J'ai participé aux commissions, euh, et il est question aussi d'un document euh, grand public euh, qui sera mis à disposition par la FICIM, de ce que j'ai compris, oui. D'accord. Donc, question suivante. Pour les groupes électrogènes utilisés en secours, quel carburant utiliser euh, Évolution de la réglementation ou pas pour les groupes électrogènes en fonctionnement en mode secours, quelques heures par an Alors, c'est un peu ce qu'on a décrit dans le webinar. Pour les groupes électrogènes de secours, vous pouvez utiliser de l'HVO100. Nous, on ne recommande pas l'utilisation du B100 euh, pour les raisons qui ont été évoquées du fait que le, le carburant va se dégrader dans, la, en, dans le stockage, puisque c'est un, un groupe de secours, par essence, ça ne tourne pas. Donc le carburant stagne quasiment toute l'année. Donc euh, vous, vous augmentez vos risques. Et l'intérêt de décarboner un groupe de secours qui ne tourne pas, il est relativement réduit. Donc euh, nous, on, voilà, si vous vraiment vous voulez utiliser un biocarburant dans un groupe de secours, prenez de l'HVO100. Là, vous n'avez pas de problème non plus de différence de prix, puisque de toute façon, vous ne consommez pas, vous ne tournez pas. Voilà, ce serait plutôt ça notre, notre recommandation. Ne prenez pas de risque. L'intérêt, c'est que votre groupe démarre quand vous avez besoin qu'il démarre. Quoi. Autre question. Qu'en est-il de l'intérêt sécurité du B100 non ATEX et non ICPE Par avance, merci. Donc, dans les zones ATEX euh, anti-explosion et dans des zones pour des installations classées pour la protection de l'environnement. Euh, Je n'ai pas de notion là-dessus. Ravi, tu as des idées euh... Alors on là, peut creuser, hein, si on n'a pas l'info, on peut creuser et répondre plus tard. Et répondre plus tard, oui, tu as raison. La, la, euh... la question, c'était quoi, Mathias C'était de dire, est-ce que le B100 en zone ATEX est, est autorisé Alors, est ça Qu'en est-il de l'intérêt sécurité du B100 Non ATEX et non ICPE. Alors, est-ce que la question sous-entendait que le B100 était moins, enfin, avait moins inflammable qu'un... Je ne sais pas. À creuser. Une, enfin, honnêtement, c'est une question qu'on ne s'est pas posée euh, aujourd'hui. Mais euh, voilà, euh, c'est une, une question très intéressante et on va, euh, on va creuser voilà. le sujet. On va prendre, ouais. voilà, on va creuser. Euh, J'ai une autre question. Problème du stockage du B7 en cuve pour les GE secours, vidange des cuves tous les combien d'années Alors, je suppose que la question était plutôt sur le B100. Non, mais oui, ça peut être peut-être le B7 classique. Hein. Donc. Euh... Euh, tu, 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 je, je vais prendre la parole. Euh, Mathias, tu avais répondu que pour des groupes électrogènes, euh, l'intérêt euh, pour utiliser le B100, ben, déjà tu avais, avais répondu que pour décarboner, euh, euh, en matière de décarbonation, utiliser un B100 euh, pour, des groupes 
pour des groupes électrogènes, l'intérêt était limité dans la mesure où ces groupes fonctionneraient très peu de temps dans l'année. De secours. Hein. Donc, oui, les groupes de secours, bien sûr. Euh, C'est vrai. Ensuite, euh, tu... Si pour autant ils souhaitent absolument euh, basculer sur un carburant euh, complètement euh, renouvelable, euh, ben, tu préconises euh, l'HVO effectivement, mais par défaut euh, le B7 reste euh, le, le, le carburant euh, standard qu'en fait hein, on trouve à la pompe. Euh, voilà. Ensuite, euh, comme n'importe quel carburant, euh, les carburants, euh, que ce soit n'importe quel diesel en fait, hein, ils ont aussi une durée de vie. Euh, à l'origine, on parlait de 2-3 ans. Euh, le B7, c'est à peu près la même chose. Euh, enfin voilà, on ne va pas garder à vitam aeternam un carburant qui, finit, qui finira par s'oxyder, ça c'est clair. Donc pour répondre à la question, tu, on pré, nous préconisons de, de vidanger les cuves tous les 2-3 ans. Quoi. Oui, à peu près, oui. Donc, euh, et nous proposons aussi de faire des analyses pour euh, déterminer la qualité de pollution euh, des bactéries, euh, l'oxydation du carburant pour savoir à quel moment il faut le changer. Donc euh, des analyses régulières euh, euh, sont souvent nécessaires pour ceux qui ont l'habitude de, 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 de stocker euh, le carburant, surtout quand il s'agit de gros volumes. D'accord, ok. Question suivante, que devient la, la garantie constructeur en cas de, de l'utilisation de, de biocarburants euh, Alors, comme on vous l'a dit, il n'y a pas de restriction à l'utilisation de l'HVO100, donc la garantie Caterpillar, elle est maintenue pour l'utilisation d'un HVO100, que ce soit euh, dans les équipements de, de nos camarades de, de, de bergeron Mayer ou de, de, des équipements d'Eneria. Donc, il ouais. n'y a pas de souci de garantie constructeur à l'utilisation de l'HVO100. Pour le B100, c'est une autre histoire. La plupart des constructeurs, alors ce n'est pas seulement Caterpillar, mais la plupart des constructeurs ne peuvent pas mener des essais sur chaque type de B100 qui peut exister. Euh, puisque un B100 va dépendre de l'huile végétale et de la plante qui a, euh, qui, euh, qui a fourni l'huile de départ. Donc les constructeurs n'ont pas mené ce type de, de campagne, parce que ça aurait, ce serait assez énorme pour eux de mener des campagnes sur chaque type de B100. B100, c'est un nom générique euh, et qui peut recouvrir énormément de, de qualités différentes. Donc là, ça demande une, une validation, on va dire, de façon individuelle de, de, de chaque carburant. Et, euh, et c'est pour ça que, comme Florian vous l'a dit, on est prêt à vous accompagner sur certains projets. On est prêt à, à regarder ça avec vous. Euh, comme on l'a fait nous, euh, par exemple, c'est un exemple qu'on donne, on, on s'est engagé sur un projet avec de, de l'oléo 100 pour le, pour le, le cité, euh, qui, est, euh, qui se présente comme le leader français sur ce marché-là. Et euh, Caterpillar nous a suivis sur ce projet-là et, euh, et garantit son matériel. Son, donc, c'est des groupes d'électrogènes de, de production cette fois. Euh, et, et Caterpillar a maintenu sa garantie à l'utilisation de l'oléo 100. Nous, tout à l'heure, Mathias disait qu'on avait quelqu'un de connecté qui était, en, qui était en projet en cours depuis déjà plusieurs, plusieurs mois. Et c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on suit de près, on discute avec et Caterpillar et notre client et nos services techniques. Pour, pour évaluer les, les impacts, et c'est également de le sang euh, qui, est, qui est utilisé. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est euh, que ça se comporte plutôt très bien. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que tu as raison, la diversité des composés euh, B100 euh, et MAG euh, font que finalement, euh, le constructeur ne peut pas certifier globalement euh, cette appellation générique B100. Quoi. Donc, euh, donc pour le cas d'Oléo 100, eh ben, on fait des essais avec le client, on va loin, on voit comment ça se comporte, on fait des analyses, et puis, euh, et puis, généralement, on arrive à obtenir, ou pas, mais enfin, dans ce cas-là, c'est bien parti pour euh, des validations de, de Caterpillar. Exactement, ça se fait au cas par cas et euh, c'est un suivi. Autre question, donc, quelle est la différence de prix entre du biodiesel et du carburant classique Donc ça, je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. Je, euh, je vais passer dessus. Euh... On peut le redire hein, si la personne n'était pas là, mais euh, on a dit B100, euh, quasi équivalent euh, au, au gazole standard B7 et HVO, un surcoût de l'ordre de 10 à 15 okay. euh, Autre question, les systèmes SCR ne sont-ils pas capables de rendre le B100 isonox Alors, je, je vais essayer de répondre, Mathias. 
Donc euh, nous, ce qu'on a essayé de déterminer avant tout en utilisant un biocarburant, c'est de déterminer euh, le, le, le différentiel euh, des oxydes d'azote au niveau des échappements. Et ensuite, avec un SR, on peut réduire, on peut ramener jusqu'à zéro euh, les oxydes d'azote. En fait, on peut le réduire. Donc euh, avec un SR, on peut complètement neutraliser, euh, ramener à zéro euh, les oxydes d'azote quelle que soit l'élévation. Ok, merci Ravi. Euh, utilisation du GNR sur les groupes de secours qui ne tournent que quelques heures par an, votre avis Vidange des cuves tous les combien d'années Donc, euh, Ravi, là, là ce n'est pas sur les biocarburants, c'est sur le GNR, mais... Euh, ouais. mais euh... Sur les GNR, euh, de toute façon, comme tu l'as dit euh, précédemment, euh, ce qu'on va recommander euh, d'une manière générale euh, tous les deux, trois ans, mais euh, on va euh, conseiller vivement de pratiquer, de faire des analyses de carburant pour voir euh, euh, la pollution de ce carburant, les bactéries, euh, l'oxydation, euh, savoir si, euh, euh, voilà, au-delà de deux ans, ben, si on peut prolonger ou pas, en fait, euh, voilà. D'accord. On a, euh, on a Mathias, euh, j'ai l'impression, un flux de questions important, mais on a un petit peu dépassé le timing de l'ordre de deux minutes. Donc, euh, j'ai plein de signaux de « on arrête bientôt bah, ». Écoutez, quand, quand, quand tu veux, Mathias, si tu as encore un gros flux, on peut en reprendre peut-être encore une ou deux, et puis se dire ouais. qu'après, on traitera les réponses pour ne pas trop dépasser les, les 45 minutes qu'on s'était fixées. Comme vous, oui, comme oui vous par exemple, euh, ben, on, peut, on peut rester sur la dernière question qui fait un peu une transition euh et euh, qu'il va falloir qu'on développe par ailleurs, mais euh, qui sera l'objet d'un autre, euh, autre webinar une, euh, une autre fois. C'est quelqu'un a posé une question qui dit euh, « Existe-t-il des, des, des moteurs ou des groupes électrogènes à hydrogène ?» Donc là, ah, effectivement, oui. on, on part là dans une autre, euh, dans une autre sphère. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, les biocarburants euh, produisent, émettent des polluants euh, à l'utilisation mais c'est compensé en partie par la croissance de la plante, donc, donc un bilan carbone presque neutre. Là, quand on parle d'hydrogène, alors si on ne regarde pas trop, enfin ça dépend un peu si on parle d'hydrogène vert et d'hydrogène gris, mais imaginons de l'hydrogène vert, là vous avez zéro émission euh, à la sortie moteur, vous, vous faites quasiment que de l'eau. Euh, alors il existe plusieurs types de, de façon de produire de l'électricité avec de l'hydrogène, on, on peut être dans des piles à combustible, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure dans la présentation, Eneria euh, commercialise, distribue une, une pile à combustible de nos partenaires euh, EODEV euh, à base de la pile à combustible Toyota, et euh, les, la plupart des, des fabricants euh, au genre de moteurs aujourd'hui se penchent sur l'utilisation d'hydrogène directement dans les moteurs, euh, certains essayent sur des moteurs diesel, d'autres sur des moteurs à gaz. Ce n'est pas encore quelque chose de, de très développé, ça viendra peut-être un jour. Alors moi, je vais compléter avec que... la partie euh, peut-être euh, machine et retour sur le moteur électrique en utilisation classique, c'est-à-dire euh, faire, euh, faire euh, finalement une pile à combustible et puis derrière un moteur électrique. Sur les machines euh, Caterpillar que nous distribuons, ça n'existe pas encore. En revanche, donc on n'est pas aussi avancé que, que vous peut-être Mathias, mais on a quand même des projets de se dire bah, finalement si on prend une chargeuse ou voilà, une, par exemple une chargeuse et qu'on lui retire complètement son, son moteur thermique, euh, est-on capable de remplacer ça par un moteur électrique qui lui-même est alimenté par une, une pile à combustible et donc derrière euh, par de l'hydrogène Donc on en est au tout début, aux prémices de ces discussions avec... Euh, avec euh, j'allais dire quelques clients, mais en fait plutôt un client actuellement, euh, c'est des grosses transformations très lourdes, et donc il faut bien peser euh, le poids de la transformation, j'allais dire, financière et technique, euh, par rapport à ce que ça rapporte, et c'est tout l'objet des discussions qu'on a avec, euh, avec ce client, qui je crois est aussi connecté d'ailleurs. Oui, euh, merci Florian pour, pour la précision. Euh, alors on n'est pas beaucoup plus avancé que, que que vous sur les, euh, les, groupes, enfin, les moteurs et les groupes électrogènes, mais je trouvais la question intéressante pour clôturer le webinaire parce qu'en fait, ouais. euh, effectivement, le gouvernement euh, a mis en place son plan hydrogène avec euh, les 7 milliards mis sur la table pour le développement de cette filière. Euh, dans le cadre d'une décarbonation de, de vos activités, enfin, je parle des activités des participants, euh, il faut peut-être voir les, le, le biocarburant, le biodiesel comme euh, une solution à court terme vous n'avez pas beaucoup de changements de, de vos équipements, vous pouvez utiliser quasiment vos équipements actuels. 
et euh, l'hydrogène viendra peut-être dans un second temps. Alors, on s'y penche tous, on, on regarde tous. Les technologies ne sont pas aussi avancées. Euh, mais voilà, ça permet peut-être de faire une transition, euh, euh, une, déco, une décarbonation euh, euh, progressive en attendant effectivement euh, peut-être un jour l'utilisation de l'hydrogène. Euh, voilà, je pense qu'on va, on va clôturer là-dessus parce qu'on a déjà dépassé. Euh, je vous remercie euh, de votre attention, je vous remercie d'avoir participé, merci d'avoir posé vos questions qui étaient euh, toutes très, euh, très bien documentées. Enfin, très, euh, enfin, voilà, on, est, on est exactement dans l'esprit de ce qu'on voulait faire de ce webinar, c'est-à-dire un, un partage des connaissances à l'instant T, de ce que nous on connaît, on est très ouvert, on est prêt à partager avec vous euh, tout, tout, enfin, les connaissances qu'on en a, d'ailleurs que vous nous apportez dans vos utilisations et que nous on a par rapport à d'autres utilisations. Euh, voilà, c'était l'intérêt de ce webinaire, de partager avec vous. Merci à vous en tout cas.